休息，我来了。哎，怪叔，你找我有事吗？叫哥就行，叫叔太生分了。麻烦你让一让，我还要做饭呢。哎，做啥饭呢？晚上炖豆腐呀。只要你答应做哥的女人，我保证让你天天能吃上猪肉的粉条。我怕我把这件事情告诉王婶儿。这事儿，你王婶要不是用着眼闭着眼，我哪敢呢？让我吃个豆腐。哎，干嘛？哎呀，你这怕啥呀？别别！劝你赶快走，我弟弟已经回来了。再给点傻子过下去，他会拖累死你。姐姐，不不不，姐，这老早种是不是亲了你了？我打死你！
七月，我给你把门卖。这是气血虚弱、寒霜凝滞，也是你这三年来劳作引起的。我有叶家祖传的五行按摩法，五根手指可以来回配合，直接调节人体的腹脏。我现在呢，跟过去也不一样了，我一定让你过上好日子。我好像没那么痛了、啊，我们要不要继续啊？还继续什么呀？明天啊，你就身上给你草莓药，然后彻底根治你的病。至于这方面嘛，等我再说。没想到这祖上的玉佩是件至宝，竟让我学会了超凡脱俗的医术。跟仙法武道，谁呀、啊？要债的还钱！你愣着干什么？赶快让他们开门啊！秋姨，我是你刘叔。半天不开门，磨磨唧唧的，还钱！今天还不上钱，把你的房子都拆了。秋姨，这是你年前打给我的借条，看能不能把钱还给我。叔,叔。我现在手头实在不宽裕，等我过两天行吗？欠债还钱，天经地义。我我一定会还的，我没有不还的意思。那还费什么话？还钱啊！记得，没事吧？志峰，你你好了？哎呀，你爹全家有志，也该死而无憾。费什么话？让他还钱啊！我们家借刘叔的钱。关你屁事！刘永军欠我两万块钱，所以现在这笔钱是我在向你要，明白？刘叔，有这事吗？我是再欠他两万块钱。你今天就算弄死，这两万我也还不上。但你给我三天时间，我连本带息的还给你。如果三天以后还不上，就真不还本了。哦，志峰，秋姨，对不起你们。刘叔，我让你也很为难，我们不愿意。三天时间，我定会连本带息还给你。要是这个姓王的再敢欺负你，我会教训他。志峰，可是这三天时间，我们去哪能弄到两万块钱啊？姐，你放心，自有办法。既然是暖阳草，用暖阳草，再加上其他几味药草，我就可以调味出用来强身的大补药草。这药草不仅效果非凡，还有益健康。拿到厂里，一定能卖个好价钱按照祖传的配方，这坛酒经过三个小时的发酵，今天晚上便可大功告成。这都到下班点了，怎么还不回来？人去哪了？小峰。你姐出事了！我你个小贱，老娘好心收留你啊，你居然勾引我老公！我没有，我告诉你，公子你一分别拿到。就就是就是，我我真没有，是他经常想占我便宜，但我都拒绝了。哎呀，你现在学会倒塔一耙了啊！看我不打死你！王王叔，你个废物，你老婆被人打了，你要说他干啥呢？
兄弟，小兄弟，咱别动手，咱有话好好说，好好好好说。好，有话好好说，把我姐工资结了。哎，大伙评评理啊啊！他勾引我老公，还做了你大人，他哪来的我要工资啊？就是，怎么能这样呢？雨峰，快走吧，请不要拿工资了。王宝森，到底是你对我姐图谋不轨，还是我姐勾引的你？是我想要和秋姨发生关系，秋姨不同意，一直拒绝我。我跟她说，只要她陪我睡，我就给她工资。王宝森，你胡说什么呢？啊？你，咱咱咱把秋姨工资给她，咱咱不惹事了啊！放娘的屁！我说不接就不接。我今天不仅要我姐的工资，我还要你打我姐的巴掌，十倍奉还。王宝森，疯了吧？你敢打我？嗯、哎，你对不起，对不起，你消停点，消停点啊！小小兄弟，你这找找着了我们了。还有酒下，你你你，再敢打老娘啊！我跟你拼命！我疼死了！道歉，秋姨，是我跟你回忆不对，你你饶了我们吧！你怎么不道歉？我陪同你。小小小杜，对不起，是我错了。王宝森，我姐的工资。王浩，这这这，都给你，都多的算了，不同意。我只要我的工资。出，别走。老四，我肯定没有完。哎呀呀，志峰，你这是什么？这是给你治疗痛经的药，你把这碗药喝了，以后就不会再痛经了。喝一碗药就能好？志峰，我感觉你现在的医术比干爹还好。爸的医术还是很好的。爹，把药喝了吧。哇哇！哦，这次药效也太强了！你没事吧？志峰，志峰，啊，怎怎么了？呃，我没事，我没事，我刚试了一桶药酒，就就尝了一口，药效太强了，冷静一下。药酒？什么药酒？呃，是强势的药酒。它可以滋阴补阳，药效特别强，是咱们八家致富的第一桶金。那，那，那你先忙，我先走了。这药酒该怎么卖？哎。可以找秦剑这小子。志峰，你高中同学就在这个里面吗？对，我同学在跟他朋友吃饭，我顺便的通宵一下咱们的药酒。啊，志峰，我，要不然我就在这等你吧，你一个人上去，好不好？那你找个地方休息会儿，我尽快把事情谈完，再来找你。好，啊，包给你，胜利，胜利。哟，志峰，你可算来了呀！来坐坐坐坐
是吧？我跟你说啊，这两位啊，能量都不小。要是能和他们做上朋友啊，以后在县城里，无论你做什么，方方面面他们都能照顾到。来，我给你介绍一下，这位是郭涛，郭三爷是咱们县城里的富豪。三爷，你好。这位是咱们市里四大豪门魏家少爷魏轩，人称魏少。魏少，你好。秦剑，咱们这种聚会可不是什么阿猫阿狗都能进得来的。师傅，您坐。魏少，志峰可是我高中同学，虽然说家里是农村出身的，但是也是大学毕业。人品绝对没有问题，不是我不给你面子，但我魏轩也有我魏轩的规矩，跟我坐在一起吃饭，总得有个身份跟资格。那对于魏少来说，什么才是身份和资格呢？资格，恐怕我说了你也做不到。魏少，我要能治好你的病，是不是我最有身份和资格？怕你的气色，你恐怕是。很久都不娶了，你给我闭嘴！趁我还没跟你翻脸，赶紧给我走人！吴燕，我看我还是叫你朋友先走吧，这说的什么话？志芳，咱们先走吧。三爷。你最近的生意是不是遇到了很多怪事？志峰兄弟啊，你懂风水和相术吗？略懂略懂。那倒是我老公眼拙了，那我自罚。魏少，你不自罚一杯吗？我要是能治好你的眼疾，这酒你喝不喝？你要真有那本事，别说一杯，我喝一瓶都行。不用，五杯就好。行，我喝。希望你不要耍我。等一下，喝这个。这是我独家精酿的药酒，五杯下肚，立马见效。嗯，好酒，这一瓶都不够我喝的。这酒你不能喝多了啊，喝多了我怕你忍不住。<笑>真要这么神奇，那这酒我非喝不可了。这边。三哥，我好了，这这是太牛逼了！这个酒，三哥真的有用，真这么神？哎，你干嘛？不是，疯子，这什么东西那么神奇啊？爽！叶哥，这酒真厉害，还有多少？我全买了。价格都好说。这次进城，我没有带多，就带了这些。哎哎哎！谢谢哥。哎，我操！你他妈以为我皮吗？这是。哥，弟弟需要这个，这让给弟弟。都别争了，别争了啊！这酒只要有原材料，我随时都可以量产。哥几、这个，咱们是兄弟，志峰啊，也是咱们的兄弟。他之前就给我打电话说，要把这个药酒啊。作为村里的产业，我觉得这个想法非常好。您说这酒还能量产？只要有白酒和草药，可以。只是这酒好找，草药的话也不好找，很难买到吧？药草简单，就是没钱。别说建厂了，我连这买酒买地的钱都没有。好说，我给你投资。你还别说，这酒要投到市面上，它真能量产。这是金子，不是白花花的进来的吗？那你们觉得定价是多少钱合适？这么好的酒，十万一瓶不过分。我觉得也是。不过
，这个酒的成本是多少呀？成本简单，我觉得十万有点多，三万三万就没事。你想想，很多人为了自己后半生的幸福，投资个三万五万，三万谁呀？那就定三万了啊，是吧？刘经理，我那是让你真能办成。叶哥，我还有一件事想求你。我表姐最近得了一个怪病，不知道你们看吗？时间不早了，村子里还有些事情。这些事情明天再聊。行，哥，明天我去接你啊。对了，这几瓶药酒，你们能不能先把钱给我结？哟，这不是叶傻子的村姑姐姐吗？你看什么呢？这是你来的地方吗？保安，愣着干什么？还不赶紧赶出去啊！拉低我们的档次！快点，快点！我可是你们这儿的常客，我找你们经理投诉了啊！姑娘，你也别太让我为难，要不你还是换个地儿等吧。我正在大门外面等着，不影响你们吧？而且我在等我弟弟，他就在里面。叶傻子，你蒙谁呢？看你这副穷酸样，叶傻子哪儿来的钱请你吃饭啊？看到没，这包啊，你要的四万，这表百达翡丽的，把你卖了都不值这个表。现在知道请你吃饭的都是什么人了吗？你配吗？叶傻子配吗？志峰就在酒店里面，我就站在这里等，跟你们没关系。你到底听不听得懂人话？啊？赶紧走，我吃饭的好心情都没了。住手！住手！起啊，没事吧？朱静，竟敢欺负我姐！我只不过是帮帮这保安的忙，把这个村姑赶走罢了。哎，我说叶傻子，就你这副德行，别有资格来进海岸啊！你这包里装的，该不会是土鸡蛋吧？<笑>说谁没资格呢？建哥，为啥？郭三爷，好巧啊！哪来的这人物？建哥，都是老同学，帮忙介绍一下呗。啊，老同学，你欺负秋雨姐和志峰哥什么意思？建哥，你说句话，怎么收拾这人物女？志峰，老同学，刚才的事儿是我对不住你，咱大人不计小人过，行不？不敢当，这老同学的称呼，我可没有这个资。志峰，放心吧，接下来事情。就交给我吧。喂，是我。从现在开始解除一切诸事建材的合作，就这样。关总，求您不要，没了你家这生意，我们家会破产的。怪不了谁，怪只怪你爹没教好你，偷眼看人低的东西。关总，我错了，我真的错了，求您了，求求您。起开！志峰，他们都是你的朋友吗？姐，这位是魏轩，魏家少爷；这位是郭三爷。咱们家的药酒生意，他们都会投资占领。对对对，大家都是我的朋友。也怪叶哥不说一声。秋姨姐，让你一个人站这么久，走，请你吃大餐。哎，海鲜怎么样？这个好。这个好<笑>大家不要为难我姐，我们来的时候中午都吃过饭。好，谢谢你。好，志峰，你起来了吗？怎么这么吵？姐，林四哥，快点开门！开门！姐，别出去，我去看看。好。哦，我说怎么半天不开门？大早上的不干好事，给叶家留香火呢？啊，叶傻子行不行？不行的话，我们可以帮忙。哈哈哈你要是再敢说一句，弄死你！抓到什么？呃，你别动手啊！你要动手，说明你俩真的有事。志峰，你俩是清白的，不怕他说。你
你的嘴再进一次，就没有这么好的运气。说正事儿，还钱。姐，回屋拿去。志、啊、峰，你千万别动手，打这种人就是翻你的手。知道了。我看你俩演到什么时候，今儿拿不到钱，必须推你家。天王老子来了也挡不住。志峰，给。志峰，不是就两万吗？起来，放心吧，我今天倒要看看谁敢亏了我家。我的钱你也敢动啊？啊？你什么意思？想赖账不还？刘叔，这三万拿着。我再借给你两万，这多了。刘叔，多了的就当利息吧。要是当初你没有借给我姐的话，两万块钱，我不知道我还能不能再挣起来。行，那我先回去。丢人都丢大了，难不成还要在我家吃饭吗？叶志峰，你还不还我钱已经不重要，看见我身后这俩兄弟没？今儿你家房子，我推定了。你还敢强拆啊？我怕你是没这个脑子、啊。乡亲们，我有话要说。其实今天我带人来拆叶家的房子。也是为了大家，想致富先修路，镇上马上在咱们村子要修路了啊！<笑>而叶家的宅子就在这条公路的路线上，必须推掉。志峰，姐，没事，今天没有人能拆了我们家。你说想修路就修路，道路规划图呢？文件呢？给乡亲们看看。呃，文件在镇上。马上就会下发了，路线就是这么规划的。你在质疑村里的决定吗？村里确实要修路啊。啊，那个大家都知道啊，镇里的修路的工程全是我王富贵承包的。今天不把叶家的宅子推掉，耽误了修路的工期，大家很可能要过一辈子苦日子啊。既然人都到齐了。我就提前宣布，你们大家不是很好奇我的这些钱是怎么赚到的？这些钱都是我靠药酒赚到的，而且是我祖传的秘方。你这是骗了哪个二傻子搞的钱呀？我已经拉到了投资，并且不久后在沃伦村药厂就会办起来。大家别信他了啊！药酒厂连影子都看不到，这个修路推房的事情不能再拖，就算日后背上。村人祖宅的骂名，为了致富路，我认了。我拆，八哥，我今天就要看一看，谁敢动我家一块砖头！你小子是不是要跟全村对着干？别拿鸡毛当令箭，我今天就把话放在这儿，谁要是敢动我家的一块砖头，就从我这儿塌过去。<笑>裴少爷，这大阵风把你吹来了，一大家光临，让我们卧龙村这是蓬荜生辉吧？欢迎欢迎欢迎！你是哪位？呃，我我叫王富贵，那个我家侄子在你家企业里面当经理，这个我有幸见过你一面。<笑>这不是叶志峰的家吗？怎么这么多人？啊，是是刁民叶志峰的家，我是带这么多人来推他家宅子的。这儿马上就变成一条路了，魏少爷，是不是他惹了你？告诉你，我替你出气。你敢动我叶哥？叶哥，哎，哎呦，那个误会，误会，误会！这大嘴冲着龙王庙，一家人不是一家人了吗？房子不推，不推了啊！慢着，就想这么走了？
，魏少爷，你还有什么事要吩咐？我一定照办。你得获得我叶哥的原谅才能走，否则我让你好看。嘿，志峰啊，呃，对不起，这个你你原谅我吧，这个大家也是一起一时冲动嘛，啊啊，滚！乡亲们，秦先生准备在咱卧龙村建酒厂，为村里的发展出一份力。当然，你们要感谢的话，还得感谢我叶哥。如果不是他一再坚持的话，建酒厂啊，轮不到咱卧龙村。来，叶哥。乡亲们，除了药酒厂以外，我还弄了一块药田。这两样东西可需要不少人手，只要你们信得过我叶志峰，都可以来这里工作。太好了，子峰，谢谢你。大家不要这样。自从我父母去世后，你们大家就和我姐姐一样，都像我家人。无论将来怎么样，我永远都不会忘了卧龙村。这里是我的根。峰哥，工资咋算呀？工资，每个人一个月保底工资是四千块钱，只要厂子好起来了，到时候给你们涨工资发奖金。好，走。那、这个秋怡姐，弟弟这事办得不错吧？小娟、小健，今天多亏你们了，谢谢你们。秋怡姐，这都是咱们志峰哥有能力啊。就是姐，那叶哥我就先借去救命了，回头请你吃饭。好，去吧。姑父，姑父，表姐的病有救了，我找来了真正的神医。怎么样了？在下才出血前，你女儿的病我也无能为力了，对不起。郭大夫，也不用妄自菲薄，毕竟这病我找了很多名医都看过了，我找人送送你吧。姑父，姑父，这位是叶志峰，他是卧龙村的神医，是我专门请来给表姐看病的。小军，你就别来闹了。姑父。叶哥，他保证能治好表姐的病。听话，过两天再来吧。姑父，叶哥，这李先生在来路上，魏轩跟我说过林爱的病症。他得病以后，性格变得很冷漠，而且越来越嗜睡。如果我猜的没错的话，李小姐是因年、因月、因日、因时所生，今年是二十五岁。你怎么知道的？而且我还知道，每当凌晨的时候。他的体温异于常人。什么？我姐不只是沉睡不醒。小轩，你等一下。小顺弟，你真的能治好我女儿的病？李总，另外的病只有我能治好。这位叶神医，敢问史成何人？学的是看病还是算命啊？这位是谁？啊，这位是县里的主任医师顾大夫，是从国外留学回来的博士。原来如此，李人不才，我只不过是一个精通药理的一介小村医而已。我还以为啊是街头算卦的呢。李总，我就有话直说了，如果恋爱的病情再耽误的话，恐怕是活不过三天了。李总，如果你信得过我，我就立即医治他；如果你信不过我，就全当我放屁。治，我们治。好，李总，还得麻烦您。准备一套纯银打造的银针。这位叶神医真是中医世家呀，就打算用针灸为李小姐治病？光凭这针灸当然是不够的，还得需要针。呛油？哼<笑>！你就打算用酱油治病呀？这是我独家自制的药品，有滋阴补阳的神效，中医博大精深。你不懂，还多了去。我倒要看看你能搞出什么名堂。现在年轻人不放任老祖宗的好东西去学习，非要跑去国外学一些治标不治本的东西，还觉得自己挺光。你，李总，既然你选择相信我，就麻烦你去准备吧。好，我这就叫他去准备。叶大夫，你要的银针在这里
还有什么需要我们注意的吗？一会儿我看病的时候，无论房间发生什么样的声音，我们都不能死去。这件事很重要，在我看病的时候，一旦被打扰，恐怕李小姐有性命之忧。好，那一切就拜托你了。果然是极阴之体。小青。小姐，姑父，你怎么样了？姑父，不好意思啊，宇哥，姑父跑得太快了，没拦住。没事了，病好了。你说的是真的吗？啊，哎，他是谁呀、啊？啊，呃，他是小轩为你请来看病的神医呀、啊。神医？嗯，让我来为李小姐检查一下吧。啊，好。李小姐现在情况是常人无异，只是稍微有些虚弱罢了。爸，我感觉我好多了，你就别担心了。行，病好了就好。李总，李小姐大病初愈，还需要好好休息。明白。那这样，小青、嗯，你先好好的休息啊，抱抱了，一会儿再来看你啊。好，叶医生，我现在起不了身，等我身体好了，一定请您吃饭，你可不要拒绝。爸，你一定要帮我好好谢谢叶医生。宝宝，没事，你放心。老师，医，咱们外面说话。叶神医啊，这次我女儿的病，幸亏有你在。谢谢吧，李总，神医之命不敢当。既然你是小轩的朋友，不介意的话，就叫我李叔吧。叔，小轩啊，你交的这位朋友人不错，非常的好啊。姑父，我叔，我给你开个方子，三碗水煎成一碗，一日三四，七天后李小姐的身体就可以调理的差不多了。好，那就辛苦你了啊。这是我的一点心意。密码六个八，钱不多，还望你不要嫌弃呀、啊。叔，我和小翠安是朋友，我怎么可以收朋友的钱呢？<笑>看来叶神医还在怪我之前的慢待，不可原谅我呀。叶哥，你就收着吧，收着。谢谢叔，哎，那我就缺职不公了。这就对了嘛，来拿着，嗯，拿着。坐坐坐，坐，那个叶神医啊，你老家什么地方的？我老家是山东的。哦，山东，我多年前去过，很多年了，行了。哎，打扰一下医生，那个您有没有兴趣到我们县医院来工作啊？我们这儿一个月能给您一万块钱的工资。没兴趣啊。对了，叶哥，表姐的病也治好了，现在可以说一下药酒的事了吧？药酒？什么药酒？姑父。叶哥祖上有一个传下来的秘方，制作出来的效果奇好无比。哦，真的有这么神奇吗？虽然小娟说的有点夸张，但大部分都是真的。哎，叶医生，您那个药酒可以给我拿一瓶吗？卖完了，这个酒也不适合女人喝。李总，我医院还有点事儿，呃，我就先回去了。啊，好，那我就不送了，你慢走啊。啊。那个叶医生，有时间我再找您讨教。没时间。
李叔，刚刚给李小姐治病的药酒还剩下半瓶，你们可以先试试效果。叔，我看天色也不早了，我得回去了。再坐一会儿吗？我还得回去规划规划药酒厂的事情。好，那我叫人送你啊。小轩，过两天等你姐身体稍微好一点，你再过来一下，我要登门拜访叶神医。好说，姑父。哎，对了，姑父，关于叶哥，我还有件事没说。今天临来的时候，叶哥和一个叫王富贵的人产生了矛盾，闹得还挺大的。王富贵啊，叶哥他们村村霸，他。姐啊，别忙活了，累一天了。来，快来吃点东西。这都是你最爱吃的。知道了，马上走了啊，马上走了。走姐、啊，别收拾了。马上就好啦。别收拾了，来来来，快给我吃个饭。这么多好吃的。那当然了，我必须要今天吃一顿好的。吃个鸡腿，再吃个鸭脖子，再来一个鸭。姐，我吃这么多，不把我当猪养了吧？我要变成一个大胖子，娶不到老婆怎么办？这事儿你得负责啊。这么多好吃的都不上你的嘴，来，张嘴啊。啊。师傅，我我今天来那个了，好吧。行，把你手给我。师傅，你怎么乱花钱买这个东西啊？这玩意儿又不能当吃，又不能当喝的，以后给你娶媳妇儿还得花不少呢。没事，以后我娶你，你少给我要点彩礼不就好了吗？我这钱也花不出去了。好啊，臭小子，吃饱硬了是不是？都敢拿我打趣了。你以后要慢慢适应。明天你跟我一块去买地。嗯。爸，难道我们就这样算了？怎么可能？叶家小子不是要开酱油厂，他祖上就没留下什么地，他去哪儿开啊？那不是赚到钱了吗？他可以在村里买地啊。怎么猪脑子？你当你爹在村子里白混了？谁要是敢把地卖给他，就是跟我汪家作对。今天有那个什么魏军来给他撑腰，我看下次还有谁能帮他？爸，还是你聪明。来吧，志峰，这都已经是第四家了。按理说，我们出的价不低了，应该会有很多人愿意卖给我们的。这件事情有点奇怪。八成是王富贵搞的鬼。走，咱们去刘叔那看看。哎，志峰，你们来了，屋里坐坐。不用了，叔。哎，上次的事儿不,不好意思。叔，过去的事情都过去了，我们俩今天是来找你买地的。是办酒酒厂的事吧？我倒听说了，这是好事啊！地是现成的，就是种了东西。但是我买了两块地，啊，就是还没有开垦。你要是有需要的话，我就转让。叔，太感谢你了。志峰，我们现在开垦土地还来得及吗？没事了，姐，交给我，我自有办法。我想想啊，我这两块地，一块大的一百来亩，一
一块小的二十来亩，价值大概是五十万。你看啊，行啊，叔，什么时候带我们去村子里面把手续办出来？行，那现在就可以。哎，辛苦永军叔，那我们走吧。哎，好，走，啊，走。去哪儿、啊，王富贵？你想干嘛？哼，我想干嘛？我要是再不来的话，你是不是就把这地卖给这臭小子了？嗯，王富贵，那我家的地卖不卖关你屁事啊！在卧龙村，我就是爹。我说这地不能卖，谁也别想买走。就是，你一个臭老头还想跟我划分，简直是找死！刘永军，你给我想清楚，你要是把这地卖给叶志峰。你以后在这村里就别混了，王富贵，我忍你很久了，你逼我怕你。来，志峰，你别拦我，我今天非要他好看不可。来来来，叔，他们都冲着我来的。臭小子，你想买这地没门除非啊，让你这秋衣姐晚上去给我办点事儿，然后再跪下给我磕三个头，就这么简单。老东西，找死！金王大，你想让志峰给你下跪磕头，门都没有。我不信。没有人治不了你们。在卧龙村，我想干什么就干什么，谁敢给我作对，我就让他立马滚蛋。志峰，要不我们先走，地里事再想办法。哎<笑>，刘总，你怎么有时间给我打电话呀、啊？哎，卧龙村这个项目，我推进的差不多了。啊、就是遇到个刁民啊，不肯拆房，不过也快，最多三天，我就让他滚蛋。我龙村的项目你不用干了，我交给别人了。哎，刘总，咱不是说好了吗？你这合同都签了呀？合同签了也可以毁约，回头我就让财务把违约转给你。不是刘总，我我我不是这意思，我不是这意思。对了、啊，再通知你一下，以后我们公司所有的项目都不会跟你合作了。而且杨花之一样不会再有人给你合作。啊，刘总，怎怎怎怎么就就这样了？上面有人指望你强拆私宅，还挪用公权力，你自求多福。哎，刘总，喂，爸，咋了？那个小杂种，是不是你搞的鬼？我都可以劈了！哎，哎，爸，王富贵，你鱼肉乡里，就该这样下场。小大肉，你别得意，你真以为是我要拆你的房？会有人找你的。他们谁啊？哼，我不会告诉你的。<笑>王富贵，想拆我房子的人到底是谁？他们，他们是什么身份我也不清楚。他们给了我十万块钱要拆你的房。是啊，他他们，他们好像在找什么东西啊！爸，你咋了？哎，我怎么了？这小杂种，你是不是给我施了什么妖术？布置卧龙村的旗子出事了，怎么回事？据说有人举报他强拆民宅、挪用公款。派人去查查，要是谁泄露了秘密，直接解决掉。是。老板，哎，你这手机怎么卖的？自己看，自己看，都带着呢。赶紧去人。这玩意儿不行，老板，介绍新机手机怎么卖的？五万八千八，你买得起？就他了。售货员，把你们新的或者荣华 Z 九零拿出来。胡少爷，胡少爷，哎，大家光临，大家光临。您您您，眼光真好，我们正好到两款新手机。我带你看看。来来来，这边请，这边请。老板，这款手机是我看上的。啊？怎么是你们啊？大家，没事吧？你认识他们？认识，他俩是个高中同学，不过年纪关系不太好。听沈哥
只要你给我买了这部手机，今天晚上你想干什么我都帮你。小子，看了这么久了，买得起吗？你在教我过去，会说人话就好好说，不会说人话就出去。这个东西我买定了。臭小子，你知道我是谁吗？哎，是是，跟我有什么关系？就要他了，徐经理。不让你转！你看他们两个这个穷三样，买得起吗？行了，我买了，一万八千八。你刷卡进去。军经理，这手机能不能分开买？我前两天刚刚买了一个新的。对，胡少，这我们这两款是捆绑销售，不太方便。天胜哥，这手机太贵了，我不要了。但是也不能让他们俩买到。今天答应的是。依然做事。徐经理，麻烦你重新给我拿一套新的。这两个山炮碰过的东西我先脏。哎，徐经理，我不买的东西别人也不能买，不然的话你知道后果。啊，好嘞，好嘞，好嘞。看什么看你们俩啊？赶紧走走走，耽误我做生意。快点，快点，徐徐经理啊！呵，三爷，三爷您来了哦。呃，徐经理，把你店里最新款的所有女士手机，不管什么牌子的，都给我拿出来。哎，好嘞，好嘞，三爷，您稍等。哎，智慧兄弟，哎，你们怎么也在这儿了？三爷好。哎，三爷，我们也是来买手机的。您这么一个大老板，还自己跑来买手机？哎呀，别提了，这不我在找魏女员吗？她非得要一款最新款的手机，你说。哈哈，对呀，哎，一起跳啊！啊，哈哈，三爷，之前在合作，好好好，好好好，好好好。哎，对了，以后啊，别叫我三爷，叫我三爷，叫三爷做主啊！三爷，全最新款的，您看一下。哎，你们怎么还没走啊？怎么回事啊，徐经理？啊，三爷，明天我跟你说是这么回事。哦，徐经理，过来一下。哈哈，三爷，给您吧。志峰兄弟，你都敢惹啊？三爷，你饶命吧，三爷。我告诉你，从今天开始，你被开除了，滚！哎，等等，胡少，刚才是谁说这手机有点脏了？我怎么没看出来啊？您呢，就别扯上了。之前是不对，我给您赔礼道歉。这样，三爷，改天我们摆一桌喝口酒，亲自给您道歉。希望三爷赏脸。我看你是找错人了吧？你要道歉也得跟志峰兄弟道歉，他要是不要脸，敲敲门啊，不知道去。叶先生，呃，之前都是我不对。还望您多多原谅，原谅我这一次。行了，这次就算了。以后记得做人做事不要这么嚣张。谢谢谢谢。等等，三爷，还有什么？跟你没事。啊，对，你叫什么来着？朱信，朱信是吧？我看你上回金海岸的事儿是没讲记性吧？哦，我知道了，原来都是你做的。认识你，我是倒了八个鼻子血霉了。贱！严长哥，你别走啊！三爷，我错了，我真的错了。啊！宝儿，我给你拉走。<笑>啊，对了，哎，志飞兄弟啊，走，上咱家去。我跟你说啊，我最近出了好多事儿，可得帮我解决了。志飞兄弟啊，兄弟啊，我的还不错吧？来，这边坐。来，兄弟，坐。哎，志飞兄弟，过来坐。
不是，三哥，我这一路走进来，我发现你们家的格局确实很不错，<笑>应该保你合家欢乐、财源广进才对。但是我发现这两匹马有点问题。马？马有什么问题？这两匹马，它遏制住了你的财气和运气。单单是这两点，倒也无所谓。但我发现更严重的是，它给你的生命安全构成了极大的威胁。三哥，这东西一定不是你自己买的，它到底是什么来着？这马呢是元华市四大集团之一雷神集团的上人雷破天送的，他是请高人开个光，他说能聚财。所以三哥，我建议你找人把这两匹马给砸了，并且这个马里面还装了一些特别有意思的东西。照你这么说。是雷神集团想搞我？这雷神集团的事情我不清楚，但这雷破天肯定是不怀好意。管家，啊，叫人把马砸了。声音。什么人？看来这雷破天背后肯定有人。年纪轻轻的，他竟然这么阴毒，有下回让我见他。飞，放心吧，三哥。雷破天定会被我处理掉的。难怪雷神集团实力实在太大了，绝不可能是我们这些小下流一样憨多。这三十年河东，三十年河西，以后的事情谁也说不准。对，志文兄弟说的对，我可以对自己没信心，但我不能对你没信心。只要我们的药酒厂办起来了，鹿死谁手还不定。钟兄弟，三哥，这是钟兄弟啊，你家帮哥这么大的忙啊，当然了。我当然不缺钱，不过一旦我们的药酒厂办起来了，你有辆车开，不是方便多了吗？谢谢三哥了。志峰，你开慢点。姐，没事，你累了就先眯一会儿。好。都出来吧，早点办完事儿，早点回家。没想到你小子找死还挺积极的。你们是谁派过来的？老老实实告诉我，我可以放你那马。<笑>你小子是不是还没有搞清楚状况？现在不是你放不放过我们，而是我和我的兄弟放不放过你。上！第二。你到底是谁派来的？难道你想在下面吃？哎，我说我说，我全说啊！你不杀我，我全说，是胡天生，是胡天生派我们来揍你一顿。果真是他，回去告诉他，他今天做的事情，我叶志峰记住。滚！胡天生，我一定会让你后悔招惹我。不管以后我做什么，叶家世代行医的招牌，我都不会落下的。志峰，你想好咱们诊所主治什么病了吗？
。这个我还没想好，不过我想听听姐的建议。要不然主持复刻？呃，为为啥主持复刻？你看啊，咱们村子里的男人都出去打工了，就剩下一些妇女和孩子，到时候生意肯定很好。而且，昨天晚上你给我治疗的时候，我没有感觉到什么疼痛，反而还挺舒服的，比止痛药都管用。行，你说什么就是什么。好。叶医生，叶医生，你这是怎么了？刘福被蛇咬了，你快救救他吧！快快快，他我房间里去，慢点啊。幸亏送来及时，还有救。姐，帮我打一盆热水过来。刘叔，你好些了吗？我再给你开几副药，一天一次，三碗水煎成一碗，大约在七天左右就可以根治了。没事，谢谢。啊，志峰，书店出门急，不带钱，改天给你。叔，不用了。今天是诊所开业第一天，无论是买药还是看病，一律免费。叶医生，你人真好，一点都不像你是诊所的理发皮一样，在他那看病比在大医院还花钱。如果您真要感谢我的话，就帮我把诊所在村子里多宣传宣传。什么一夜家，是<笑>什么玩意儿啊这？<笑>这也能叫诊所？是啊，我家王房子比这豪华的多。你们谁呀、啊？谁让你们进来的？我自我介绍一下，我是凤岭村李氏镇叔李新新氏。你们找我有什么事儿吗？没有什么事儿，还请回吧。臭小子，你开诊所，经过我们是诊所同意了。我爸亲自过来，是看的情况，不要不知好歹。我的诊所开在村子里。跟你爸有何关系？小兄弟，咱们这几个村子，当初可是有协定，只要新开的诊所，医生的医术必须要通过这几个诊所认可才可以，否则容易害人呐。对呀、啊，那阿哥阿嬷都可以当医生。说话别这么拐弯抹角，有话直说，有屁快放。那我就直说，今天我们带人过来，没有别的意思。就是要验验中医叶先生的高超水平，还请赐教。这是我们村的病患，十分钟内你能检查出他的病情来，就算通过；不然的话，叶先生如果验不过，恐怕你这小真说。行，就照你说的做。这两个病人的病例都在这个诊断书里。只要你说的跟这纸上能对上号，我们转头就走。好。他阳气过旺，急火攻心，肝频聚损，需要甘脂三钱，茯苓七钱，泡水即可。脸色蜡黄，心气虚浮，可有水痘治疗？这赛金花、入酒、阿是便可，一眼就能看出来，真以为自己是神医呢？爸，你是不是一个都没睡？爸，李大牛，肝脏受损，水水痘，我看吧。绝对不可能！你作弊
都一把年纪了，说话能不能动动脑子？这题目是你们出的，答案怎么收？我上哪去作弊、啊？恭喜叶先生通过考验。不过我们来日方长，我们走，走，走。爸，那就这么算了？算？怎么可能要算？咱们这几个村只有咱们一是一个真货。叶志峰，叶志峰，你给我出来！叶志峰，你们又来干什么？我们这次来啊，是来帮助你们叶家人做的。这是一份协议，签了以后啊，你们叶家人做了，你们成为我们李氏诊所的一家公司。不用了，我们叶家诊所不需要成为任何一家诊所的附庸。我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，答应我们的条件对你我都有好处。我天生命硬，学不来弯腰。至于这罚酒，谁吃还不一定。不知好歹啊！上。怎么样？还打吗？不不不不不不不打了！滚！周总，你没事吧？啊？姐，你没事吧？我没事。周峰，叔，我正好去找你呢。你那两块地啊，我给你整理出来了，这是剩下的工钱，你点点。叔，这些钱你先留着。以后还有很多事情需要麻烦大家了。哎呀，那也好，只要有了地啊，我们就可以着手建厂。大家伙都等着你，赶快把药酒厂建出来呢！快了，叔。哎，姐，姐，姐，志峰。你今天怎么这么早回来了？哦，姐，那个我今天没啥事儿，就提前回来了。你继续啊，我我还有事，我先走了。怎么了这是这也没什么变化呀。姐，喂，你孙老师有事儿啊？咋了？不会是我破坏了你的好事吧？你再废话我就挂了啊！先不逗你了。王宇涛那小子你还记得吧？他喊我们班同学聚会，艾飞轩听说也会去。我记得你跟你这个班花同桌以前是很好的关系啊，他们家生意最近好像出了什么问题，你要不要去看看？你把明天时间和地点发给我。志峰，时间不早了，我先回房睡了，你也早点休息。啊。哎，姐，明天我要去趟县城，你要不要跟我一块去？我我就不去了吧，好几个婶子约好了明天要过来抓药，我先走了。这个生意啊，得养养我班长。哎，一句话呀、啊，哎，这不叶子疯了？哟，还真是你小子，请你来了吗？你不是叫我来的吗？邀请你？怎么可能？你该不会从哪里得到了什么小道消息，过来蹭吃蹭喝了？哎，都同学，别这么说。叶子峰，既然都来了，就一块进去坐坐吧。算了，你们去吧。我走。哎，来都来了，哎，一起去喝一杯呗。今天全场的消费由班长买单，你不用担心。不去了，叶师傅。今天艾飞轩也会来参加这个同学会，难道你就不想见一下你的老同桌？行，我还是跟你们走一趟。刚才还不答应呢，现在一提艾飞轩，就立马答应下来了。真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！我还听说艾飞轩的家里最近不是很好过呀，他今天来说不定能梦想成真呢、啊。哎，别这么说
，既然人都到的差不多了，咱就进屋吧。<笑>大家想吃啥，随便点，好吧？我，班长，这就是这家酒店的金卡吧？我听说消费百万才能有的。小意思，班长，你现在一个月能赚多少钱啊？说出来给大家长长见识呗。哎，也就两三百万吧。不过啊，我最近在谈一个项目，如果谈成了，至少能挣三番。可以呀、啊，班长。哎。还是班长有本事啊！来了来，我们敬大班长一杯啊！感谢班长的热情款待，谢谢大家赏脸啊！好，以后有什么事儿尽管来找我，好吧？好使啊！来来来，叶志峰，这饭菜是不合你胃口，还咋的？你这个筷子不动，酒也不喝的，这瓶八年的拉菲是我专门为你们准备的，很少见的。来，我敬你一杯。不好意思，我不喝酒。嘿呦，叶志峰，这没点数啊！你自己是什么，你自己不清楚吗？连班长的面子都不给。哟，我们美丽的大班花可算是来了呀，真让我们一顿好等啊！哈哈哈哈哈！大个子，你怎么在这儿啊？这么多年也不联系我一下，是不是把我忘了呀？老同学，我可不敢忘。班长，按照约定我来了，说说吧，怎样才肯借我两百万？我还以为爱大班花只顾得和老同学寒暄，忘了我们的约定。班长说笑了。我条件很简单啊。做我一个月的女朋友，两百万我就借给你。你可想好了，这儿除了我之外，没有任何人可以借你那么多钱的了。我，我答应。慢着，怎么回事？你现在很需要钱吗？嗯。能不能行给我个通话话啊？我很忙的。你不用求他。这件事由我来解决。叶师傅，你好大的口气啊！你有那么多钱吗？你知道两百万是多少钱吗？你装什么大尾巴狼？你这知不知道你自己是谁了？两百万，我看你拿两万都费劲。给。叶师傅，我竟然小看你了，没想到你为了撑这个面子，能做到这种地步。我猜你的银行卡里面连两万块钱都没有吧？<笑>够了，不管这张卡里面有多少钱，都是叶志峰的一片心意，总比你这种落井下石的小人强多了。老同桌，谢谢你了。上学的时候你没少关照我，你有手机银行吗？去查一查余额。拿着吧，大风刮来了。叶志峰，哦，峰哥，你这钱到底是怎么赚的呀？这赚钱的路子说出来，大家一起发财啊！张一龙，墙头草啊，你就不怕这小子的钱来路不正吗？这边太吵了，咱们换个地方明聊。好。哎，叶神医，你怎么在这里啊？好久不见了，李叔，<笑>是有段时间没见了。我们这几家小区啊，总是念叨着你啊，嚷嚷着要请你吃饭呢、啊。<笑>最近李小姐的身体恢复的怎么样了？吃了你的药，病就好的差不多了。谢谢你啦，<笑>李叔，您太客气了。救病行医本来就是我应该做的。<笑>啊，这间包间的所有的消费记在我的账上。二姐，他你都不认识啊？他是我们是十大富豪之一的李俊龙啊！你说，二、啊、小王也在啊？请问这是朋友聚会？老同学，老同学聚会。哎
，少说嘛，那张单子就给你们王家做了，还嫌弃和我整的这么麻烦。<笑>那我不打扰你们老同学聚会了，我就失陪了。李叔，我跟你一起走吧，这里没什么值得我待的。怎么回事？我刚刚领教了王公子落井下石的功夫，这位老同学，我可真不敢惹。混账玩意，真的是有辱你们王家的门风！你说我我没啊？你不要叫我李叔叔，我没有你这个道德败坏的茬。我告诉你，你们王家的生意，我们骏龙集团以后不做了。还有，今天你必须给我一个满意的交代，不然的话，我保证。你们王家以后别想在县城里待下去！别，李叔，别！叶志峰，我错了，我永远不是泰山，你原谅我吧。你搞错对象了，你该道歉的是他，而不是我。艾飞轩，是我鬼迷心窍了，你你大发慈悲，你原谅我好不好？艾良小姐，我真的知错了，你就原谅我好不好？原谅我，我真的错了。你走吧，我不想再看见你了。以后眼睛放亮一点，滚吧。李晨烨，以后有事呢就打我电话，不行的话找小轩也成啊。记得有空常来我家里坐坐。我现在有事就先走了。李叔。你慢走，来，老同学，我送你回去吧。好啊。吃钥匙。<笑>安娜美女啊，别哭了啊，再哭可就不漂亮了。不好意思啊，我失态了。没事。那个，你家里到底发生什么事？喂？什么？没事吧？没事吧？爷爷，爷爷突然病重了，大个子，你能不能送回家呀？可以。正好我还会点医术，说不定还可以派上用场。哟，这不是大表姐吗？是什么风把你给吹来了？你当初不是信誓旦旦的说不会再回来了吗？艾伟，我回来是看望爷爷的，你别在这惺惺作态了，恶心！你敢和我这么说话？等老爷子一走，艾家可就是我爹说了算，到时候你可别后悔。让开！好狗不挡道，哪来的不知天高地厚的土小子？我打不出去！你们敢？叶先生是我请来的人，你们敢动他一下试试？呵，大表姐心疼了。话说你离开这个家以后，眼光下降的有些厉害啊！从哪里找来这么一个野男人？还是说这小子在床上有着什么过人之处啊？你让开！呀，你们还等什么呢？给我上！让开！啊别打我！别打我！别打我！走吧。哦。没用的东西，废！白总，不好意思，老爷子这种情况。恐怕神仙他也救不了了。辛苦了，徐医生。也许这就是命吧。现在这个情况，也只能够用桂林芝给艾乐服下。就算不能够痊愈，至少多活个两三年，应该没什么问题。艾老爷要真的服下桂林芝，你们艾家就要提前准备后事了。你是什么人，竟敢在这大言不惭？如果不用桂林芝，凭什么就爱家到来的性命？难道
，凭你吧，哼，真是可笑。你回来干什么？这里不欢迎你，出去！我是回来看爷爷的，关你什么事啊？现在爱家还轮不到你讲话。我个臭丫头，简直跟你那个死鬼老爸一个德行！嗯嗯，快，老爷子马上不齐了，赶紧给他服下回灵丝，再晚可就来不及了。你要对老爷子做什么？保镖，给我上！见杀！慢着，你们看，爷爷，爷爷，爷爷，我都说了，只有回灵芝才能救爱家老爷的性命。这下好了，恐怕神仙他治不了喽。来人，快把那个杀人凶手抓住！都没有害爷爷，你们不能这样。慢着，爷爷，爸，你好点了吗？就算没病，也要被你气死。哼！哎，白仙呐，什么时候回来的？快坐过来，让爷爷看看。爷爷，是我不孝，我应该早点回来看您的。别哭啊，你看都哭的跟小花猫似的，不好看了。<笑>爷爷，你又逗我。你病刚好，快躺好，爷爷。你这位小男友，真是神奇的医术，你给我说说吧。爷爷，老爷子，你误会了，我和小轩只是比较好的朋友关系罢了，我只是一个小小的村民。<笑>啊，年轻人脸皮薄，<笑>理解理解。<笑>老爷子，我给您开个药方，一定要按时吃药。大概一周左右就可以恢复的差不多了。不过身病一直，心病难医，有些东西还得需要您自己想办法才行。叶医生，我们哀家呀，虽大不如前了，但是该谢的还是要感谢你。啊，彭威，往叶医生账上转一千万。一千万，爸，这也太多了吧！我还没死，这个家我还做主，我说了算，没你说的是。爸，老爷子，我一夜还有个会，我先走了啊。老爷子，这些钱我不能要。叶医生，难道你让我这一把年纪给你跪倒不成？叶医生啊。我还有一个不情之请，老爷子，你说，我是小轩的朋友，只要是力所能及的事情，我一定尽可能的答应。这个世界，我没有什么好留恋的了。可是我就是放心不下，我这孙女小轩，<笑>我万一有了个意外的。我希望你能够代替我照顾好小雪。至于爱氏集团，那就这样了。爷爷，你瞎说什么呢？快呸呸呸！老爷子，我答应你，不过你不要太过悲观。经过给你的身体调养之后，你很快就会恢复成普通人的样，甚至比普通人还要好上一些。只要活着，什么都有可能。今天的事啊，我都不知道该怎么感谢你。没事，别客气，我们都是老同学。你、哦、是同学吗？小心。你没事吧？我没事，你呢？我也没事。爸，这事咱就说算了。怎么可能？这个乡下小子和这个臭丫头，我一个都不会放过。爷子，是你逼我的
。陈轩，你回来了，回来你也不说一声。还好我随身携带，是我的礼物。姓雷的，我和你并不熟，这玩意儿你还是该送谁送谁吧，别在我身上浪费功夫。还有，我告诉你。别叫我的名字，我嫌恶心。小轩，我是真心喜欢你的，真心爱你的，我求求你给我次机会好不好啊？收起你那虚伪的嘴脸吧！你以为我不知道你怎么想的吗？如果你不是想吞并我们爱氏集团，你还会这么低三下四吗？小轩，别闹了，过来。啊，走走走，小子，敢不敢跟我动手？你不认识我是不是？敢跟我放手！我管你是谁，我看你只不过是一只苍蝇罢了。小子。我不管你是什么人，我和小轩之间的事，你凭什么插手？就凭他是我的男朋友，我是真心爱你的。我和你说过很多次了，我和你这个人渣不可能在一起的，现在不会，以后不会，将来更不会、啊。你不要把话说那么难听，好不好？我们雷家和你麦家要是联合在一起，整个的圆花市都是我们的天下，我们才是天生一双，地生一对儿，总比那臭小子强吧？我和你说过很多遍了，我和你不熟，不熟，很不熟，小子。你看清楚形势，小轩身边不是什么阿猫阿狗都能带得下去的。你说的没错，小轩的身边是不该有什么阿猫阿狗，但是那些凡人的苍蝇似乎更没有什么资格。小子，你不要把话说得太绝，会后悔的。小轩，我也是第一次来这里，这里有什么好吃的吗？有什么可以推荐的吗？我觉得前面有一家牛蛙店，我觉得还不错，你去那儿吃吧。牛蛙不错。牛蛙专门吃那些令人烦人的苍蝇，就他了。告诉你，今天你们这对狗男女谁也走不了。不要手下留情，打死送我的。好的，老板。小子，你现在求饶还来得及，以后你保证不要再纠缠小轩，我就咬你一命。你到底是什么人？臭小子，有本事报上名来！怕你不成？我叫叶志峰，有本事你们尽管来，我们走。大哥，今天这事就算了吗？对呀、啊，大哥，咱不能算了呀。今天事情怎么可能这么算了？见我雷浩吃过这么大亏吗？告诉你们俩，今天的事情就算烂在肚子里，也不能说出去，明白吗？是是。哎，金轩，逃不出我的手掌心，起来呀、啊！哎呀，怎么办呢？我起来呀、啊，兄弟呀、啊！儿子，怎么样了？还是没有改革吗？妈，一定要帮我想想办法啊！我还年轻呢。一定是他，一定是叶振峰搞的鬼。爸，你帮我报仇啊！根据脉象来看，病情有所好转。按照我上次给你开的方子，一天两次，三天之内方可痊愈。好嘞，谢谢叶医生，那我就先回去了。志峰，你先别看病了，工地停工了。什么？叔，快带我去看看。哎呀，没有用的。他们手上好像有什么合同，说的大家伙也都听不懂，大家伙都怕惹麻烦，也都先回来。咱们是合法合规的，怕什么呀？咱们现在建厂致富，有些人看了肯定眼红。你想想，是不是得罪什么人了？叶振峰，叶振峰，你给我滚出来！你们这是什么意思？什么意思？叶振峰，你一个庸医，你害人不浅呀！把脸给我抬过来。刘二福前一天是不是在你这看病来的？没错，他就是在你这开的药。人就这样了。叶志峰，你这个杀人凶手，天一不仅要有技术的高明，还要有高尚的品德。原先我以为你们叶家还后继有人，可没想到就你这艺术，太差了。你凭什么说他是吃我们的药变成这样的？证据呢？刘二夫人都这样了，你还要证据？这要赖账吗？那我还说你们是诬陷呢。快
你放心，只要你好好配合，我会把事情的真相调查清楚。我们不会放过一个坏人，也绝对不会冤枉一个好人。又和上次一样拐弯抹角，直接说吧，你来的目的是什么？很简单，我们也不跟你要股，只要你支付两百万的赔偿。另外，还有你身边这个女人，陪我一晚上，这事情不就解决了吗？<笑>啊哈，这是在玩火。哼，生气了是吧？啊，打我呀！我上人不动，你有本事敢打我吗？叶春风，你意死了人，你现在还打人？这不是你叫我打的吗？我不跟你耍嘴皮子。今天你要证明不了你自己，我今天就报警抓你。谁说他不行了？警察还不一定到底会抓谁。真相到底是什么？就让他自己来说吧。叶志峰，你想干什么？杀人了！杀人了！杀人了！叶氏，是你救了我。叶先生，都是我对不起你啊！这些都是李星星他们想的。我儿子在他们那里治病欠了钱，他让我配合他陷害你。他明明说只是普通的止泻药，没想到是要人命的毒药。你，你在胡说什么？你，畜生！你这个畜生！志峰，难道我们就这么轻易的放过他们？姐，放心吧。他们活不了几天了，不会出什么事儿了。喂，三哥，我有事需要你帮我。小美人儿，啊，今天终于落到我手里了吧？啊，我不马上。让你爽一爽啊！快放，小美人，老子就喜欢你这种脾气。今天晚上，老子就让你爽个够！<笑>来吧，小美人，我来了啊！<笑><笑>娘们，给我摁住！还敢踢我是吧？啊！老子今天要弄不死你，我跟你姓。老实点。姐，姐好，你你可别逼小人，我做鬼也不会放过你。<笑>你想做鬼要放？那老子让你做一个风流鬼。<笑>来吧，小宝贝儿。嗯哎哎，大哥，八哥，难道我已经产生幻觉了吗？他怎么可能会在这里呢？不好意思，老同学，我来晚了。这不，你们这批畜生，这是怎么进来的？老五、老六，哎，你俩是吃干饭的吗？死人是不需要知道这么多的。叶志峰，你知道他俩是干什么？他俩是专门我请来对付你的高手，想要我的命。看你样本事！哥几个，我养你俩是白吃饭的吗？难道是来看戏的？啊，这小子胳膊腿过细了，我就当着他的面好好的享受一下败家大千金。事成之后，你俩一人一百万，还不快上？哎呀！哎呀！不堪一击！<笑>好小子，幸亏我还留了一手，要不然今天真栽到你手里。知道这个是什么吗？啊，这个就是传说中的符咒，只要我轻轻这么一动，你就会在这世界上消失的干干净净。你要是聪明的话，跪下来给我磕三个响头，老子爽完了，要心情好呢，还可以让你刷个锅啊！哈哈哈哈是吗？明白了吗？是你逼我的
，你告你，你不要乱来！我可是雷神集团的人，你要是敢动我，你也不好过。雷神集团，我等着，让他们尽管来。我我知道说了，放开我！放心，我不会杀你，我让你生不如死。啊子轩，你没事吧？子轩，子轩，子轩，子轩，你别这样，子轩，子轩，志峰，志峰，我难受，我，我，你，你，你要，你要我。小轩，我已经把你体内药物清除了。你虽然现在身体很虚弱，只要你能好好休息，我就会好。小轩，你好好休息。小姐您好，这是您男朋友给您买的衣服，您还有什么需要帮助的，也可以告诉我。谢谢你了，我现在有点不舒服，你可以扶我过去洗个澡吗？服务员，一会儿帮我把隔壁的房间门打开。我一会儿给你手机转账。好的，稍等。哎，先生，虽然这是你们的私事儿，但是我觉得您还是应该对房间的小姐温柔一点。三哥，你怎么突然来了？<笑>我是真的很好奇。到底什么样的女人能这么轻易把你拿下，还能让你怒发冲冠为王爷？哎呀，叶兄弟，到底什么时候让我看看弟妹的模样？我是真的很好奇。三哥，你误会我了。志峰，没啥大问题吧？谢谢你了，志峰。不客气。喂，我说你们小两口能不能照顾一下我这老年人的感受啊？三哥，要是羡慕的话，你也可以行动。再说了，喜欢女人从这里爬到你家里去。<笑>你还真别急我啊，说不定过了两天，三哥就给你找个小嫂子，行不行？我<笑>信<笑>。对了，这是我高中同班同学艾丽轩，你好，他们家是开美食城的，这段时间还需要三哥和魏轩多帮忙照看一下。放心吧，艾家的事情帮我们宣传。好，谢谢三哥。大少爷，怎么样？医生说二少爷彻底傻了。看来我这个傻弟弟这次是彻底栽了个大跟头。不过啊。再傻也是我的弟弟，让赤鬼出手吧，做干净点。是。志峰，是你吗？志峰，你是谁？来这干什么？我的大美人，我是谁不重要。就这样的事，我马上就准备好了、啊。救命啊！死变态，你不要叫人了！救命啊！小安，大
声叫啊啊！这边越打老子越气、啊，这里越死越仙。这个行不好。放心，大美人，我不会弄疼的，一会你会很舒服的流眼泪啊！啊！师傅，师傅，靠！妈了个宝子、啊，活得不耐烦了，可坏老子一场事，师傅。哎呀，对，哈，叶志峰。<笑>原来这臭娘们儿是你的死姘头啊！正好，等会儿老子把你制服了，一定会当着你的面好好的亲热亲热。姐，这里交给我吧，我会让你的行为付出代价。嗯、大话不要说的那么满，一会儿希望你还能这么硬气的说话，大言不惭。专强作死的臭小子，受死吧你！你人，我，我臭小子，该老子小看你了！你到底什么人？我是什么人不需要告诉你，你只需要老老实实回答我几个问题，我可以给你考虑留个全尸。臭小子，你别太得意，好戏才刚刚开始呢。我，到底是谁在得意？你到底说不说？啊，我说说，我说说，啊，只要发生什么事，我都说，什么都说。说吧，你到底是什么人？是谁派你来的？你这三脚猫的功夫又是跟谁学？这傻子，老子没想到，看走了眼。不过，你想从我嘴里掏出你想问的问题。梦，呸！话不要说那么，你确定你不会告诉我吗？<笑>我绝对不会告诉你，当然确定了。我是一个杀手，雷神集团大少爷派我来取你的性命，我的功夫是组织赏赐于我的必杀技。是雷破天。门，喂，你跟我说什么了？原来你只不过是个半吊子。好了，别浪费我时间了，我让你去死！臭小子，你真以为你能吃定我了？我告诉你，今天谁到底死在这里，还不一定呢、啊。老七。快走！叶志峰，你现在是不是感觉到自己浑身无力、四肢发麻呀？为何还在折磨我你？大飞人，你放心，我不会弄死你的小相好的，我只是废他四肢。哼哼哼，咱们一会儿好好聊聊啊！去死吧你！嗯嗯，不可能！这个这个不可能！你这个人还真傻，怎么会一点事都没有啊？不可能！你到底什么人？我是什么人？我是沃伦村一名小村一爸。你要是杀了我，你不怕我背后的组织杀了你吗？下辈子做个人吧！就这样。姐，你怎么样？门主，这回死了。看来这个叶志峰还真有点本事，一武叶家。看来当年叶家的传承落到了这下子手里。别上，去把那小子给我抓回来。是
，志峰，办成的事情有眉目了。你说，别着急，都来说。哎呀，时间紧迫，咱们路上再说。走走走。叶志峰，好久不见。王志成，你在这里干什么？刘永月，这才多久不见，你就嚣张成这样？今天我是来谈政治。就你呀，败家子一个，赶紧回家待着吧。你再给我说一遍试试。不是要聊正事，赶紧的，别赶时间。臭小子，别嚣张，待会儿有你求我的。叶家，好久不见。<笑>对了，上次忘了自我介绍了，鄙人。雷氏集团雷伯田雷总的秘书，我们家少爷对叶先生也是仰慕已久啊。哦，原来是只看门狗。你回去告诉你家少爷，雷破天，迟早有一天我也会收拾他。叶志峰，你觉得你有这个实力跟我们家少爷作对吗？告诉你，现场的事情想都不要想，我看原话是哪个敢跟我们雷氏集团作对？走。再见，志峰，这是我，放心吧，我会再陪你。好，别哥，这事真的有点麻烦。雷神集团这几年发展太快，已经是元华市第一势力了。不过，我可以跟我舅舅商量一下，说不定还有其他办法。行。哎，上次的事情谢谢你了，不知道你有没有时间，我请你吃个饭。好、啊。怎么想到来这吃饭呢？这呀、啊、是自家开的店，都是一些地方的特色菜，味道还不错，想着带你来尝一尝。嗯、你要有事的话，你先忙，不用管我。哎，小伙子，一个人呐、啊？啊，一个人。想喝点酒都找不到人，呃，你是否愿意陪老爷子喝两盅啊？你请便。服务员，拿箱啤酒，要冰的啊。老爷子，有些话我不知道当讲不当讲。你说。我在您的身上看到小腹和腰部有两处旧伤。怕是喝了酒，会越来越严重。你是什么人呢？我呢，只是一个小小的村医，沾了祖上的光，稍微能看出来一点点门道。如果我没猜错的话，您是偷偷跑出来喝酒的吧？哼哼，你说对了，那群小兔崽子们呐、啊，就喜欢乱听医生的废话，把我地库里边酒全部藏起来了。你再不想喝点酒，还得偷偷的跑出来。老人家，您这病就没找人看过吗？看我没有用，志峰，这就是你和秦剑他们研发的产品。哎，不是，这是我研发的一个新配方，很适合当餐酒，特地拿过来试一试。原来这样啊，你们坐一下，我呀去厨房帮你们切切菜。小伙子，眼光不错呀。我们都是老同学了，老爷子来尝一尝，我觉得我们家这酒可比那冰啤酒。强人不少，来，给他我这个刀子，怎么样？还不错吧？好酒，好酒，哈哈哈！这看样子包装不咋样，可酒是好酒啊！来，再倒一杯。老爷子，其实您那病不难治，我希望的是有时间您让我看看。不用了，我知道你懂点医术，我的病我自己都放弃了。如果你方便，给我倒几瓶这个好酒
就够了。哈哈哈哈哈！瞎你的狗眼，知道老子是谁吗？我他妈过来吃个饭，让我排队。住手！哪来的老东西，管管我的闲事，是不想活了？这事我管定了。老先生，这件事交给我，几条杂鱼还用不着您动手。毛都没长齐，就学别人出头，我他妈我弄死你！让你们的保安把他们扔出去。谢谢你。你怎么又偷跑出来喝酒？我跟你说了多少次了，你现在的身体不能喝酒。小雅，你不要生气，我实在是忍不住啊。哎，再说喝了酒没事儿。你看现在不是好好的吗？顾小姐啊，好久不见，还记得我吗？你怎么在这儿啊？这是我朋友开的饭店，随便过来吃个饭。你外公的酒是我给的，不会对他身体有任何影响。那个对我没有效果的药酒，不一样。如果是你外公喝的话，会有意想不到效果。你知道我外公的病、啊，那你可以治好他。那今天叶医生方不方便跟我们回家一趟？哦，今天我不方便，我得回家，改天吧。那好，我们改天家里等你。出来吧，坑了我这么久，别藏头露尾了。哈哈哈哈哈哈！本来还想让你多呼吸呼吸这人间的新鲜空气，但既然你这么着急去见阎王，那我就成全你。没想到你还能发现我，看来还真有点本事。叶家的衣物传承在哪？赶紧给我交出来！你到底是什么人？我的身份你还不配知道。识相点，交出传承，否则我叫你求生不得。求死不能，只怕你没那个本事。都死到临头了还嘴硬，你、yeah! ，不是人下沙包。哼，就这，怎么害怕了？只要你告诉幕后指使是谁。并且跪在地上给我磕三个响头，我就放过你。你不可能是叶志峰，哪吒车祸是，你明明是个普通人，你不可能修炼到这个程度。车祸，什么意思？哼，不管你是不是撞傻，等拿下你，有的是办法让你开口。小子，虽然你可能有些门道，但真要动起手来，你的小命谁也保不住。呀！这神力丸能让我的力量增加五倍，看你怎么跟我斗！呀！你你你，怎么不敢动了？该换我上场了！呀呀！怎么样？你现在可以跟我好好谈一谈了吧？你到底是什么人？我就算是死。也不会告诉你的。你到底是什么人？来找我有什么目的？我们是阎罗门的杀手。阎罗门是一个有武学传承的杀手组织，是雷破天让我们来抓你的。他怀疑当年没有找到的叶家传承在你的身上。你们对叶家到底做了什么？几年前，组织得到叶家传承的消息，于是想要从叶家人身上找到线索。但最终一无所获，你的父母就是死在我们的手上，然后伪造成了车祸。雷破天，到底在哪里？他在，他在。哼、嗯，他会来找你的，叶志峰，我在底下等你。哈哈哈哈哈哈！呀！我们进去的时候小声一点。温老爷子正在帮我外公进行常规的治疗检查，这会儿应该还没有结束。好，我不是说过吗？没事的话不要进来打扰我
。不好意思，文老，他也是我找来给外公看病的，还请谅解。哦，对，这位就是三大国之圣手之一的温仲慈，温老先生，之前都是他一直在给我外公看病。这位就是。老陆昨天提起的那位叶医生吧，还真年轻，不是老浮夸吧？今天你算是来找了，好好的学，好好的看吧。等一下，温老，你用的是七星针？哟，你居然知道这是传说中的七星针法，小伙子，有点眼力啊！哎，要是真正的七星针法就好。老陆的病就绝对有救了，可惜呀、啊，我只知道起心针法的残片而已。这位小友，你是怎么知道我用的七星针法的？说实话，这也是我第一次看到七星针。哎，我确实没有见过有人使过七星针，但并不代表我不会。这位叶小友，你刚才说的是真的，我没有必要骗你。叶先生，请。温老，我还没有到，请。真，哎这才是真正的七星针法啊！老夫在有生之年，终于见到了他。医生，我外公他现在怎么样了？顾小姐，你外公已经没什么大碍了，一会儿他就会醒来。麻烦帮我把那根牌拿过来。哦，好。顾小姐，嗯，你去扶一下你外公。外公，外公，外公，陆老爷子。你要是再不说话，你外孙女就要怪罪我了。得了吧，你小时候我还不知道吗？就这屋里边的人加起来不一定打得过你。外公，外公你好啦！哎呀，本来我就没什么事儿，都是人瞎折腾。哎，温爷爷，你快来帮外公再检查一下。好了，全好了，恢复神功，叹为观止呀！啊，哎呀，我去！陆小友啊，谢谢你了二宝。如果你以后我真的需要我做办什么事儿，记得跟我联系。我一定尽心尽责。老爷子，我还真的有事情需要你帮我。雷神集团，小友，你放心，建厂的事我帮你办。那我就提前谢谢。好啦，我老头子也没什么事儿了，你们该忙什么忙什么去吧，都走吧。外公，我想在这陪着你。乖孩子，你在忙前忙后的，该休息了。再说，那罗小友来一趟也不容易。哎，多少，你得替我尽点地主之谊吧。陆<笑>老爷，不用了
。我是要赶在天黑之前回家。回怎么回？出去逛逛。要晚了，就我这儿住一宿。难道不给我老爷子这点面子吗？老伙计，我和这位叶小友想交流一下，就不知道怎么开口。温老爷，你想说的是七星针吧？你如果想学，我可以教你。叶医生，你这……温老爷，不用客气。我们都做医生的，最终目的是救治病人，而这七星针法，我觉得在我手里面，我会埋没它。那交给你，你可能会将它发扬光大。多谢，请。那外公，我们就先走了，你早点休息。志峰，老同学，找我有什么事儿？电话里面你也不说清楚。志峰，我就想让你陪我去见一个人。什么人？上次的事啊，已经查出来了，是大伯他们搞的。爷爷已经把他们全都赶出去了，现在集团归我管。好、哦，那你现在挺厉害的啊，大富婆。放心吧，有钱，姐包养你。这次见的人是一个生意上的同行，我可是拜托了好久的人才联系上他的。艾总、啊，你们家生意的事情我就不掺和了，这个东西你自己做决定吧。我听说他有点好色。你确定忍心让我一个弱女子孤零零的去见他吗？行，那我跟你一块去。好，那我们抓紧时间就出发吧。不过你这身打扮得变一变。啊，好的，艾总，听你的。没事的时候多打扮打扮自己，看，挺帅的一个小伙子嘛。我这不是为了配合你的，平时我才懒得穿这样。那意思我面子够大喽？如果你这么认为的话，也不是不行。好啦，赶紧走吧，让人家久等不是一件礼貌的事情。你怎么直接把人约在这里呢？对啊，有什么问题吗？你该不会是担心我被人吃了吧？更何况这不是你在我身边吗？还是说你在去做？你好，顾长顾先生。稍等一下。哎，小姐，我就是你要找的人，吴天胜。是你？怎么，你们认识？不熟，打过几次交道而已。你好，胡先生，我是代表爱氏集团前来洽谈合作的。哎，小姐，我知道你。久仰久仰。我家老板手上有伤，不能跟别人握手。不需要由我来带老板。哦、oh, ，我可不知道叶大神医什么时候成了爱氏集团的员工啊！哎，小姐，你这样就显得很没有诚意啊。吴先生，我这次是带着一万份的诚意来的，这一点绝对可以保证。是吗？我,我一点也没有看出来。吴先生。我们这次的产品，不管是从性能上还是效果上来说，都有着巨大的竞争力。这一次绝对是个双赢选择。吴先生，关于这次的合作，你有什么想法吗？想法？我的想法你真要听？我的想法很简单，陪我睡一晚，你的要求我全部答应。吴先生。你乱说什么？哎，小姐，像你这样的女人我见多了，别在这里故作矜持了。考虑好的话，让叶志峰先出去吧。我会让你在这里度过一个十分难忘的夜晚。
，你个混蛋，我不可能答应的。哦，哎，小姐，你可要考虑好，过了这个村可就没有这个店了。我可是代表雷总来谈的。你要知道，你们爱氏集团在我们雷神集团面前根本不堪一击。你，叶志峰，我跟艾小姐说话的，有你什么事，放手，放手，给我上。叶世峰，你居然敢打我！你知道我是什么身份吗？你不过是雷破天身边一条狗棒，把你那高高在上嘴脸收起来！我看你没人敢收拾，得罪了我们雷神集团，整个元华镇没有你的立足之地。还有你身边这些朋友，我要让他们所有的生意都做不下去。你知道雷浩的下场是什么吗？是你，留你一条命，让你回去告诉雷破天，让他在家好好等着，我定会上门取他的狗命。啊啊啊、走吧，我的大老板，这里没有我们什么事儿。他真是这么说的？是啊，少爷，我怎么敢骗您呢？叶志峰，天堂有路你不走，地狱无门你自投。你真以为我对付不了你吗？喂，<笑>明天你们就可以派人来取货了，仓库里的货都堆满了。太好，药酒的包装我早就弄好，就是这一天，我马上派人过去取货。哎呀，我们这药酒啊，总算是上市了。等这天实在等太久了，<笑>我相信啊，我们的要求一定能震惊全国。好，来，来干，金哥，来干杯。哎，喂，你知不知道小雅在哪？失踪了。什么？这到底是怎么回事？好。我知道。喂，我们老板失踪了。什么？你们老板也失踪了？哦，我知道了。嗯，峰哥，出啥事了？叶志峰是吧？你是谁？哼！你杀了我那么多手下，不知道我是谁？你就是雷破天。实话告诉你，你的女人都在我手上。如果不想他们死，就带着叶家的传承来城外的废弃工人。记住，是你一个人，否则我可不保证他们有什么意外。哈哈哈哈哈！哎哎，不能！没想到叶志峰这小子宴不浅，居然有你们几个。第一，第二，这个好。嗯。嗯，臭娘们，到了这里还敢放肆，没想到今天落在我的手里吧？今天我就当着叶柳君那土包的面前，上了你！住手！他们还有用？我来了，把他们放了吧。走，能走得了吗？你们都自身难保了，叶家的传承呢？我不知道你在说什么
，还在跟我装傻是吧？你怕是不知道，你的父母就是死在我的手里面吧？今天我就送你下去跟他们团聚，给我散！一群废物！叶志峰，叶家的传承在哪里？在叶叶家的传承，在在叶叶家的传承，在在在。嗯在叶子峰，你你别过来！呀！啊！叶子峰，你不要过来！我看你的话，我就杀你！好，放了他们。姐，我来晚了。叶哥，东川沈第一富豪，你要见他吗？急什么？让他等着，等我吃完我姐给我磨的这碗豆腐再说。